ഹലോ എവറി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെറ്റേണിറ്റി കെയർ ആൻഡ് ഡെലിവറിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന കോഡുകൾ എങ്ങനെയാണ് പിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനിലാണ് മെറ്റേണിറ്റി കെയർ ആൻഡ് ഡെലിവറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് കോഡുകൾ പിക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം സൊ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് മെറ്റേണിറ്റി കെയർ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഈ മെറ്റേണിറ്റി പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സൊ മെറ്റേണിറ്റി കെയർ എൻകംബാസസ് മെഡിക്കൽ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ടു എക്സ്പെക്ട് ഇൻ മദേഴ്സ് ബിഫോർ ഡ്യൂറിംഗ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ചൈൽഡ് ബേർത്ത് അതായത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഡെലിവറി ടൈമിലും ആഫ്റ്റർ ചൈൽഡ് ബേർത്തും മദറിന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു മെഡിക്കൽ സർവീസസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കെയറിനെയാണ് മെറ്റേണിറ്റി കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെറ്റേണിറ്റി പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസസ് ആണ് പ്രിനേറ്റൽ കെയർ ഡെലിവറി കെയർ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് നേറ്റൽ കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ മെറ്റേണിറ്റി കെയർ ആൻഡ് ഡെലിവറിയുടെ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദീ സർവീസസ് നോർമലി പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ അൺകോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് മെറ്റേണിറ്റി കേസസ് ഇൻക്ലൂഡ് ആൻഡി പാർട്ടം കെയർ ഡെലിവറി ആൻഡ് പോസ്റ്റ് പാർട്ടം കെയർ ആണ് ഈ ആൻറ്റി പാർട്ടം കെയർ എന്നാണ് നമ്മൾ കോമൺലി പറയുന്നതെങ്കിലും ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പ്രിനേറ്റൽ കെയർ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡെലിവറി കെയർ ആണ് പിന്നെ അതിന് നമ്മൾ ഇൻട്രാ പാർട്ടം പിരീഡ് എന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ പോസ്റ്റ് പാർട്ടം പിരീഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പോസ്റ്റ് നേറ്റൽ കെയർ ആണ് സൊ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രിനേറ്റൽ ഓർ ആൻറ്റി പാർട്ടം കെയർ ആണ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് പ്രിനേറ്റൽ കെയർ വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് റെഗുലർ ചെക്കപ്പ്സ് സ്ക്രീനിങ്സ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഗൈഡൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി ഒരു പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിലുള്ള ലേഡിക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ചെക്കപ്പുകൾ സ്ക്രീനിങ് മെഡിക്കൽ ഗൈഡൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രിനേറ്റൽ കെയറിൽ പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള പാരഗ്രാഫാണ് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻറ്റി പാർട്ടം കെയർ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ഇനീഷ്യൽ പ്രിനേറ്റൽ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ സബ്സിക്വൻറ്റ് പ്രിനേറ്റൽ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഫീറ്റൽ ഹാർട്ട് ടോൺസ് റുട്ടീൻ കെമിക്കൽ യൂറിൻ അനാലിസിസ് ആൻഡ് മന്ത്ലി വിസിറ്റ്സ് അപ് ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വീക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വീക്സ് ജസ്റ്റേഷൻ ബൈ വീക്ക്ലി വിസിറ്റ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് വീക്സ് ജസ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് വീക്ക്ലി വിസിറ്റ്സ് അൻറ്റിൽ ഡെലിവറി എനി അതർ വിസിറ്റ്സ് ഓർ സർവീസസ് വിത്ത് ഇൻ ദിസ് ടൈം പീരീഡ് ഷുഡ് ബി കോഡഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആൻറ്റി പാർട്ടം കെയറിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫീറ്റൽ ഹാർട്ട് ടോൺസ് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ റുട്ടീൻ കെമിക്കൽ യൂറിൻ അനാലിസിസ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്ലി വീക്സ് ആണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വീക്സ് വരെ വരുന്നത് പിന്നെ ബൈ വീക്ക്ലി വിസിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും തേർട്ടി ടു വീക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് വീക്സ് വരെ വരുന്നത് പിന്നെ ഡെലിവറി വരെ വീക്ക്ലി വിസിറ്റ്സും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം ആൻറ്റി പാർട്ടം കെയറിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതല്ലാത്ത വിസിറ്റുകൾ സർവീസുകളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൂടേണ്ടതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡെലിവറി കെയർ ആണ് ഡെലിവറി കെയറിന് ഇൻട്രാ പാർട്ടം എന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് സോ ഇത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ലേബർ അതായത് ലേബർ പെയിനൊക്കെ വരുന്ന അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈം തൊട്ട് ചൈൽഡ് ബേർത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഡെലിവറി സംഭവിക്കുന്നത് വരെയാണ് ഡെലിവറി കെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാ പാർട്ടം പീരീഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് So, additionally, maternity care involves labor and delivery support. In our text, paragraph, delivery services include admission to the hospital, the admission history and physical examination, management of uncomplicated labor, vaginal delivery or C-section delivery. Next one is postpartum or postnatal care. Postpartum care refers to the medical and emotional support provided to a mother after childbirth. The postpartum period typically refers to the first six weeks after childbirth. That is the delivery kind of thing. ഫസ്റ്റ് സിക്സ് വീക്സിനെയാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് പാർട്ടം അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് നേറ്റൽ പീരീഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഈ ഒരു ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മദറിന് കൊടുക്കുന്ന ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ടും മെഡിക്കൽ സർവീസസിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് പാർട്ടം അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ്
So, all the pregnancy cases, all the maternity care cases, antipartum care, postpartum care, delivery care included. Then, so, antipartum care and postpartum care, okay. then we will do vaginal delivery. We will do the code. 59400 is the antipartum care, delivery care, postpartum care, and pregnant lady. A patient in a kit to an angle, upon number five nine four double zero on a good another. Upon the textbook in a description where another routine obstetric care, including antipartum care, vaginal delivery, and postpartum care. Okay, with or without episiotomy and or forceps, that is the vaginal delivery time, baby stuck, the recam indeed, vaginal episiotomy, GR and Alangil. Baby, in the case of the proper delivery, we use the baby to pull the baby. We use the baby to use the baby. In 59409, vaginal delivery is only. Now, if you have a patient in antipartum care, postpartum care, delivery care, one is the same provider. 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 One Okay, that is why a hospital condoned the care, no antipartum care, other than antipartum visits, so covered and not the complication carno, alangil and the gilum preference caranum hospital change the where a doctor and that the boy our delivery in that no postpartum care, um, our and the kit the angle number five nine four one zero and a good kind of. So next to an antipartum, what is antipartum? If all or part of the antipartum and or postpartum patient care is provided except delivery due to termination of pregnancy by abortion or referral to another physician or other qualified healthcare professional for delivery, see the antipartum and postpartum care codes 59425, 4230 and that is why we have already 59410 vaginal delivery only including postpartum care. That is why the hospital change the abortion. We have to antipartum care. Either we doctor or the provider. Postpartum delivery care and good canada, alangil abortion samba which the one uh, delivery or postpartum care or the Naranatilla. Upon antipartum care matra I don't dana, other than a number of codagal good canite, would a separate session of codagal on a number of tanitilla. Adil Varana dana five nine four two five and another. So antipartum care only four to six visits on a five nine four two five. Ada either pum. Uh, if hospital and department care, you can provide a four to six visits. You can do it in five and four to five. If you have seven or more visits, you can five and four to six. If you have a hospital, you can provide a postpartum care. You can do it in five and four three zero. So, this is a section of code. Antipartum care, postpartum care. If you have a patient in a normal uh, vaginal delivery, C section delivery, you can use antipartum care, postpartum care, and you can use this set of reports. Next one is C section delivery. If a patient gets antipartum C section delivery care and postpartum care from the same provider, we have to report 59510. Okay, antipartum care, C section delivery care, postpartum care, same provider, 59510. Now, 59514 is C section delivery only. If a provider C section delivery care, 59514 is 59515 is C section delivery only, including postpartum care. C section delivery. That's why postpartum care is 59515. 
ഇനി ഈ കേസുകളിൽ പോസ്റ്റ്പാർട്ടം കെയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് നയൻ ഫോർ ത്രീ സീറോയും ആൻറ്റി പാർട്ടം കെയർ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഫൈവ് നയൻ ഫോർ ടു ഫൈവും ഫോർ ടു സിക്സും ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെലിവറി അല്ലെങ്കിൽ സി സെക്ഷന് ഫസ്റ്റ് ടൈം വരുന്ന പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കേസാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വന്ന് പറയുന്നത് ഡെലിവറി ആഫ്റ്റർ പ്രീവിയസ് സി സെക്ഷൻ ഡെലിവറിയാണ് ഓൾറെഡി ഒരു സി സെക്ഷൻ ഡെലിവറി അണ്ടർഗോ ചെയ്ത പേഷ്യൻറ്റ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഡെലിവറിക്ക് വരികയാണ് ഇത് ഏതർ വജൈനൽ ഡെലിവറി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സി സെക്ഷൻ ഡെലിവറി ആവാം ഈ ഒരു കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോഡുകൾ പിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ പേഷ്യൻറ്റ് ഹു ഹാവ് ഹാഡ് എ പ്രീവിയസ് സി സെക്ഷൻ ഡെലിവറി ആൻഡ് നൗ പ്രസൻറ്റ് വിത്ത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എ വജൈനൽ ഡെലിവറി ആർ കോഡഡ് യൂസിങ് കോഡ്സ് ഫൈവ് നയൻ സിക്സ് വൺ സീറോ ടു ഫൈവ് നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ടു അതായത് ഓൾറെഡി ഒരു സി സെക്ഷൻ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി എന്താ പറയുക ആദ്യത്തെ ഡെലിവറി സി സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ വരുന്നതെല്ലാം സി സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും എൻ അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് യൂഷ്വലി ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് ഒരു സി സെക്ഷൻ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പേഷ്യൻറ്റ് ഇപ്പോൾ വജൈനൽ ഡെലിവറിക്ക് സെക്കൻഡ് ഡെലിവറി വജൈനൽ ഡെലിവറി എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് നയൻ സിക്സ് വൺ സീറോ തൊട്ട് ഫൈവ് നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ടു വരെയുള്ള കോഡുകളാണ് പിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് എ സക്സസ്ഫുൾ വജൈനൽ ഡെലിവറി ആഫ്റ്റർ എ പ്രീവിയസ് സി സെക്ഷൻ ഡെലിവറി ദാറ്റ് ഇസ് വി ബാക്ക് യൂസ് കോഡ്സ് ഫൈവ് നയൻ സിക്സ് വൺ സീറോ ടു ഫൈവ് നയൻ സിക്സ് വൺ ഫോർ ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സി സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ വജൈനൽ ഡെലിവറിക്കാണ് വന്നത് ഇപ്പോൾ വജൈനൽ ഡെലിവറി സക്സസ്ഫുൾ ആയാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയാം വി ബാക്ക് വജൈനൽ ബേർത്ത് ആഫ്റ്റർ സി സെക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക അതിന് നമ്മൾ കോഡുകൾ കൊടുക്കുക ഫൈവ് നയൻ സിക്സ് വൺ സീറോ തൊട്ട് ഫൈവ് നയൻ സിക്സ് വൺ ഫോർ വരെയാണ് If the attempt is unsuccessful and another C-section delivery is carried out, use card 5961826222 to report elective C-section deliveries, use card 5951051451 ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് സി സെക്ഷൻ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ വജൈനൽ ഡെലിവറി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വജൈനൽ ഡെലിവറി സക്സസ്ഫുൾ ആയില്ല പിന്നെയും സി സെക്ഷൻ ഡെലിവറി തന്നെ വേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഫൈവ് നയൻ സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് തൊട്ട് സിക്സ് ഡബിൾ ടു വരെയുള്ള കോഡുകളാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ കോഡുകളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഫൈവ് നയൻ സിക്സ് വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് റുട്ടീൻ ഒബ്സ്റ്റെട്രിക് കെയർ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ആൻറ്റിപാട്ടം കെയർ വജൈനൽ ഡെലിവറി ആൻഡ് പോസ്റ്റ്പാട്ടം കെയർ ആഫ്റ്റർ പ്രീവിയസ് സി സെക്ഷൻ ഡെലിവറി ഇവിടെ പറയുന്നത് ആൻറ്റിപാട്ടം കെയർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വജൈനൽ ഡെലിവറി കെയറും പോസ്റ്റ്പാട്ടം കെയറും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് പേഷ്യൻറ്റ് ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നത് സി സെക്ഷൻ ഡെലിവറി ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നത് വജൈനൽ ഡെലിവറി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് നയൻ സിക്സ് വൺ സീറോ ആണ് കൊടുക്കുക അവിടെ എന്താ ആൻറ്റിപാട്ടം കെയറും ഡെലിവറി കെയറും പോസ്റ്റ്പാട്ടം കെയറും പേഷ്യൻറ്റിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഫൈവ് നയൻ സിക്സ് വൺ ടു വരുമ്പോൾ വജൈനൽ ഡെലിവറി ഓൺലി ആഫ്റ്റർ പ്രീവിയസ് സി സെക്ഷൻ ഡെലിവറിയാണ് നമ്മൾ വജൈനൽ ഡെലിവറിയുടെ കോഡുകൾ എടുത്ത പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ആകെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഇത് സെക്കൻഡ് ഡെലിവറിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി സി സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഫൈവ് നയൻ സിക്സ് വൺ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വജൈനൽ ഡെലിവറി ഓൺലി ആഫ്റ്റർ സി സെക്ഷൻ ഡെലിവറി ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പോസ്റ്റ്പാട്ടം കെയർ ആണ് രണ്ടാമത് വജൈനൽ ഡെലിവറി ആണ് പോസ്റ്റ്പാട്ടം കെയറും കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഫൈവ് നയൻ സിക്സ് വൺ ഫോർ ആണ് ഫൈവ് നയൻ സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് ടു സീറോ ടു സിക്സ് ഡബിൾ ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സി സെക്ഷൻ ഡെലിവറിയുടെ കേസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ആൻറ്റിപാട്ടം കെയറും സി സെക്ഷൻ ഡെലിവറി കെയറും പോസ്റ്റ്പാട്ടം കെയറും കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ബേബീനെ ഡെലിവർ ചെയ്തത് സി സെക്ഷൻ ഡെലിവറിയാണ് ഇപ്പോൾ വജൈനൽ ഡെലിവറി അവർ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി വി ബാക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷെ സക്സസ്ഫുൾ ആയില്ല കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കാരണമാവാം ഒരു സി സെക്ഷൻ ഡെലിവറിയിലേക്ക് തന്നെ രണ്ട
ഇനി സി സെക്ഷന് ശേഷം ഇപ്പോൾ പജേണൽ ഡെലിവറി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അത് സക്സസ്ഫുൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വി ബാക്ക് എന്നുള്ള കോഡുകൾ എടുക്കുക ഇനി സക്സസ്ഫുൾ ആയില്ലാത്ത സി സെക്ഷൻ തന്നെയാണ് ആവുന്നത് എങ്കിൽ അതിനുള്ള കോഡുകൾ സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് തൊട്ട് സിക്സ് ഡബിൾ ടു വരെ അതിൽ ആൻറ്റി പാട്ടം കെയറും പോസ്റ്റ് പാട്ടം കെയറും ഡെലിവറി കെയറൊക്കെ കിട്ടിയത് അനുസരിച്ചിട്ട് കോഡുകൾ കൊടുക്കുക സോ ടിപ്സ് ടു നോട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെലിവറി നോട്ട് മെൻഷൻഡ് ദെൻ കോഡിറ്റ് ആസ് വജൈനൽ ഡെലിവറി ഇപ്പം നമ്മളോട് സി സെക്ഷൻ ഡെലിവറി ആണോ വജൈനൽ ഡെലിവറി ആണോ എന്നൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഡെലിവറി എന്നേ പറയുന്നുള്ളെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് വജൈനൽ ഡെലിവറി ഓക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെലിവറി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വജൈനൽ ഡെലിവറി ആണ് താങ്ക് യു എവ്രി ഫോർ വാച്ചിങ്